Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is, topic is significance of molecular formula. This is the molecular formula. We have the molecular formula. We have the compounds. We have the rules. We rules. We have the क्या रहते हैं वो मैंने आपको डिटेल में बताया है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसकी इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला की क्या इंपॉर्टेंस है यहां पे जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सबसे पहले ये इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस Name of the substance. ये एक point है इसका यानी जो molecular formula होती हैं ये असल में इस substance की uh, identity होती हैं इसको एक identity देते हैं एक नाम होता है suppose हम बोलते हैं carbon dioxide ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक नाम है जो हम फार्मूला में दिखाते हैं यहां पे तो इस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबर 1 सब्सटेंस का नाम होता है नंबर 2 जो है इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस यानी सपोज ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस अच्छा ये उसका दूसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट जो है तीसरा पॉइंट इसका है इट गिव्स द नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इट गिव्स द नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स यानी सपोज हम यहां पे हम बताएंगे सपोज यहां पे हम लेंगे K2SO4 अब इसमें तीन तरह तीन एटम्स इन्वॉल्व हैं पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन इसको हम बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट यानी इससे हमें यह पता चला कि इसमें कौन-कौन सा एटम शामिल है कौन-कौन सा एलिमेंट शामिल है it gives the names of all the elements present in one molecule of the substance. It represents names of all the elements present in one molecule. Molecule of the substance is substance mein kitne elements maujood hain in sab ke naam isme aate hain yahan pe hum suppose ek aur example dete hain aluminum chloride suppose al cl3 al ho gaya aluminum atom element chlorine यानी इसमें दो अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट Ca CO3 कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन्हीं ये तीन एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं साथ में इट आल्सो गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट यानी ये जो तीसरा पॉइंट है एक तो ये नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल देता है और साथ में 
ये क्या देता है इट ऑल्सो गिवज द नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ये फार्मूला का उसूल है यानी ये एक और चीज अब चौथा पॉइंट क्या है फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इसमें है इट रिप्रेजेंट्स ए डेफिनेट मास इट रेफर इट रिप्रेजेंट्स ए डेफिनेट मास एंड रेफर्स टू द प्रेजेंट सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेज पॉइंट ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स यानी इसको मोल हम बोलते हैं अभी हमने मोल नहीं पढ़ा है ये हम आगे पढ़ेंगे इट रिप्रेजेंट्स ए डेफिनेट मास रिप्रेजेंट्स ए डेफिनेट मास एंड रेफर्स यानी ये रेफर करता है टू द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स इसको मूल कंसेप्ट हम बोलते हैं ये हम आपको आगे किस में नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे तो इस तरह ये हो गया ये चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दीज आर दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मालिकुलर फार्मूला यानी मालिकुलर फार्मूला की क्या अहमियत है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है नंबर एक जो है ये नाम होता है सबस्टेंस का नंबर टू रिप्रेजेंट वन मालिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस और नंबर थ्री जो है ये तमाम एलिमेंट जो होते हैं इसके अंदर उन, उनका उन, उनके नाम होते हैं इसके अंदर और आ, कितने एटम्स ईच एलिमेंट के एक मालिक्यूल में होते हैं साथ में ये भी बताते हैं और लास्ट पे ये जो है इसका ये डेफिनेट मास रेफर करता है टू द प्रेजेंस ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेज पॉइंट ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल यानी इसको हम मोल बोलते हैं तो इतना आज के लिए काफ़ी है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में असलकुम